Seguramente has escuchado en muchas partes el nombre de la vacuna del laboratorio CanSino Biologics, la cual es desarrollada en conjunto con el Instituto de Biotecnología de Beijing. Pero lo más curioso aún es que además de su aplicación intramuscular, esta vacuna se está probando para ser aplicada en forma de spray nasal, con resultados buenos hasta la fecha. Similar a otras vacunas, como la del laboratorio AstraZeneca, la de Johnson Johnson y la Sputnik V, esta vacuna usa la plataforma de vector viral no replicativo. Si no sabes qué es una vacuna de vector viral no replicativo, te invitamos a pasar a nuestro canal donde tenemos un video hablando de los subtipos de vacunas que existen. Antes que nada, es nuestro deber en pro de la ciencia al aclarar que todas las vacunas aprobadas y o autorizadas hasta la fecha tienen eficacias similares y todas protegen contra la enfermedad grave por SARS-CoV-2. Así que la mejor vacuna es la que te pongan. ¿Cómo se fabrica la vacuna de CanSino? En anteriores videos sobre las vacunas de AstraZeneca y Sputnik V, explicamos en gran detalle cómo funcionan las vacunas de vector viral no replicativo. Y si no has visto esos videos, te invitamos a que pases a verlos, ya que son muy informativos. Pero seguramente te estarás preguntando qué tienen que ver esas vacunas con esta. Como lo mencionamos al comienzo de este video, esta es una vacuna de vector viral no replicativo y su mecanismo es muy parecido al de la vacuna del laboratorio AstraZeneca que usa como vector el adenovirus de chimpancé, la del laboratorio Johnson Johnson que usa como vector el adenovirus 26 y la Sputnik V que usa como vector el adenovirus 26 y el adenovirus 5. Para esta vacuna se usa el adenovirus 5 o AD5, el cual carece de las regiones E1 y E3. Esto hace que el virus sea incapaz de replicarse y producir enfermedad. En el espacio que queda después de retirar esos genes, se insertan los genes de la glicoproteína S o Spike. Finalmente, este adenovirus modificado llevará la información de la proteína S a todas las células que infecte, lo que permitirá crear una respuesta inmune contra el coronavirus. Muchos de los excelentes visitantes que tenemos cada día en nuestro canal nos han preguntado cómo se crean estos adenovirus y en este video te lo vamos a explicar. La tecnología para crear este adenovirus modificado es de Canadá y se llama Sistema Atmax, el cual es desarrollado por el laboratorio Microvix Biosystems. El primer paso consiste en extraer de un coronavirus el ARN que codifica la glicoproteína Spike. Este ARN es convertido a ADN con una técnica que se llama PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica es capaz de crear cientos de millones de copias de ADN idénticas. Aquí viene la parte interesante y es que esos fragmentos de ADN son insertados en una especie de discos llamados plásmidos gracias a una enzima llamada ligasa. Estos plásmidos son como discos compactos con información de cómo leer esa cadena. Además de insertar el ADN de la proteína Spike, en el plásmido se incorpora una secuencia corta que le explica a la célula a dónde debe enviar esa proteína. En este caso nosotros necesitamos que la proteína Spike salga de la célula para que pueda ser detectada por el sistema inmune. Para esto se utiliza un fragmento de ADN de una proteína que se llama activador tisular del plasminógeno. Esta información le explicará a la célula que una vez produzca la proteína Spike debe sacarla afuera de la célula. Estos plásmidos son multiplicados muchas veces más en unas bacterias llamadas Escherichia coli, ya que estas tienen una gran habilidad para multiplicar los plásmidos. No te olvides pasar a nuestro canal donde tenemos un hermoso video de esta bacteria. Por otro lado, al mismo tiempo en el laboratorio se fabrica otro plásmido. Este tendrá toda la información genética del adenovirus, sin embargo carece de la región E1 y E3. Es como un disco compacto que tiene un poco de espacio para ubicar algo de información debido a que se borraron dos archivos. Ahora bien, en este momento contamos con dos plásmidos. El primero tiene la información de la proteína Spike y el segundo la información del adenovirus. Y necesitamos sacar la información del primer disco y meterla en el segundo. En el mundo real y antes de que hubiera memorias USB, tomaríamos un computador, meteríamos el primer disco en el lector de discos compactos y sacaríamos la información. Luego meteríamos esa información en el segundo disco. En el laboratorio esto se hace con un proceso que se llama recombinación FLP-FRT. En términos sencillos, la proteína Spike es insertada en el plásmido que codificará el adenovirus. El problema es que ninguna célula humana puede leer plásmidos. Esto solo lo pueden hacer las bacterias y algunos hongos. Por lo que este plásmido final es sometió a un proceso de linealización. 
Finalmente, este ADN recombinante es introducido a unas células especiales llamadas ATMAX 253, que tienen todas las proteínas necesarias para producir el adenovirus 5 recombinante. En este proceso se generan 50 mil millones de adenovirus por dosis. En nuestro video de la vacuna AstraZeneca y Sputnik V explicamos cómo funcionan estas vacunas con adenovirus en detalle. ¿Cómo se aplica la vacuna de CanSino? La vacuna requiere de una sola inyección. Sin embargo, aún no sabemos a ciencia cierta si se requerirán dosis adicionales de esta vacuna. Actualmente se está probando como segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Esto debido a que la segunda dosis de Sputnik V es con el adenovirus 5 o AD5. Sin embargo, hicimos una búsqueda extensa y no encontramos el estudio que soporte esta combinación. Por lo tanto, no podemos dar detalles adicionales. ¿Qué tan efectiva es la vacuna de CanSino? Hasta la fecha de creación de este video solo se han publicado los estudios fase 1 y 2 de la vacuna CanSino. El estudio fase 3 se encuentra en la página de Clinical Trials y tiene fecha de finalización del 30 de diciembre de 2021, por lo que puede que en los próximos meses tengamos resultados parciales. La falta de publicación de los estudios fase 3 nos hace un poco complejo sacar conclusiones sobre su eficacia. El estudio fase 2 solo nos resalta la buena respuesta inmune de la vacuna en 108 personas, la cual se logra 14 días de después de la vacunación. La primera aprobación se dio en China, con el siguiente documento de la NMPA. No obstante, no hemos podido acceder al documento oficial para poder tener datos adicionales. Los únicos datos de eficacia que tenemos vienen del Twitter del ministro de Salud de Pakistán, quien publicó que la vacuna tiene una eficacia del 65.7% en prevenir casos sintomáticos y de un 90.98% de prevenir enfermedad grave. Nuevamente, no tenemos acceso a datos oficiales o publicaciones. Si alguien en el canal la encuentra, les agradecemos que nos haga saber, pues nuestro objetivo es publicar información de las mejores fuentes posibles. Como hemos mencionado con otras vacunas, la circulación de diversas variantes del coronavirus podría disminuir su eficacia. Desde diciembre de 2020 empezó a circular la variante Delta en la India y la Gama en Brasil. De nuevo, nos fue imposible encontrar datos oficiales de la eficacia de la vacuna contra estas variantes. Al parecer, en este momento están corriendo estudios clínicos en Arabia Saudita, México, Rusia, Chile, Pakistán y Argentina. Sin embargo, no encontramos los registros oficiales en Clinical Trials para hacer el debido seguimiento. ¿Qué tan segura es la vacuna de CanSino? Hasta ahora se ha demostrado que es una vacuna muy segura en los estudios fase 2. Al parecer, los efectos secundarios más comunes son dolor, fiebre, fatiga, dolor de cabeza y dolor muscular. Si nos quieres comentar cómo te fue con esta vacuna, en los comentarios nos ayudarás a saber más de tu propia experiencia. Esperamos que en los próximos meses podamos contar con más datos oficiales y así tener más vacunas disponibles para luchar contra esta terrible pandemia. Con esto concluimos lo que debes saber sobre la vacuna del laboratorio CanSino. No olvides pasar por nuestro canal, ayudándonos con tu like y suscribiéndote. Gracias.